সাবজেক্টিভ ভিউ পার্ট টু ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা ট্রিপল ই সবাই নাম শুনেছেন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল যা ইলেকট্রন নিয়ে আলোচনা করে নামের মধ্য দিয়ে সাবজেক্ট সম্পর্কে হালকা ধারণা পাওয়া যায় সরাসরি চলে যাচ্ছি সাবজেক্ট রিভিউতে সবচেয়ে পুরনো এবং প্রচলিত ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়গুলোর মধ্যে ট্রিপল ই অন্যতম আবিচার্যের অধিকারী আশেপাশে চারিদিকে ইলেকট্রনিক্সে বিপ্লব দেখে নিশ্চয়ই এই সাবজেক্টটি পড়ুয়াদের গুরুত্ব বা চাহিদা আগ বাড়িয়ে বলে দিতে হবে না ইলেকট্রিসিটি ছাড়া যদি বিশ্ব অচল হয় তবে ট্রিপল ই ছাড়াও তাই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার না থাকলে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবে কি শুনি আপনার এইসএসিতে প্রিয় বিষয় কী ছিল উত্তর যদি হয়ে থাকে ম্যাথ বা ফিজিক্স তাহলে আপনার ট্রিপল ই পড়া নিয়ে কোনো ভয় নেই আপনি নিঃসন্দেহে এখানে খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পারবেন আপনার যদি ইকুয়েশন সলভ করতে মজা লাগে ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারে বিদ্যুতের চ্যাপ্টারগুলো যদি আপনার কাছে অসহ্য না লাগে তাহলে ট্রিপল ই আপনাকে কোনো দিনও হতাশ করবে না সার্কিট নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে মজা লাগে রোধের সমুদ্রাল সন্নিবেশ হুইটিস্টোন কাশ্যপের অঙ্ক করতে ভালো লাগে আবারও বলবো ট্রিপল ই নি আপনার যদি উদ্ভাবনী ক্ষমতা থাকে আর তাকে লেগে থাকার ইচ্ছা তবে আপনি ট্রিপল ই পড়ে অনেক বড় কিছু করে দেখাতে পারবেন প্রকৌশলিক ইনভেনশন সবচেয়ে চমকপ্রদভাবে দেখানোর উপযুক্ত জায়গা হলো ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং আপাত দৃষ্টিতে দেখতে যেমন মনে হয় ট্রিপল ই আসলে তেমন ছোট পরিসরের কোনো সাবজেক্ট নয় এর পরিধি ব্যাপক ক্ষেত্র অসীম ট্রিপল ইর সাব ডিসিপ্লিনগুলো লক্ষ্য করুন পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স টেলিকমিউনিকেশান কম্পিউটার্স পাওয়ার সেক্টরের ব্যাপারটা মনে হয় সবাই এমনিতেই বুঝতে পেরেছেন যারা বিদ্যুৎ উৎপাদন আর সরবরাহের দায়িত্বে থাকেন এই সেক্টরের চাহিদা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই মুহূর্তে প্রচুর চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি বছরই নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনাও চলছে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আর এই সেক্টরের পুরো দায়িত্বই থাকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে যারা নিজেকে একজন পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দেখতে চান তারা নিঃসন্দেহে ট্রিপল ই নিতে পারেন ইলেকট্রনিক্স নিয়েও সবাই হালকা পাতলা কিছু জানে রেজিস্টর ক্যাপাসিটর ইন্ডাক্টর এসবের নাম আপনারা শুনে এসেছেন এখনকার সময়ে আপনারা যত ডিভাইস থাকেন তার বেশিরভাগই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট দিয়ে ডিজাইন করা স্মার্টফোন আইপ্যাড নোটপ্যাড ল্যাপটপ সবগুলোই ইলেকট্রনিক্সের অবদান মাইক্রো কন্ট্রোলার এর নাম হয়তো কেউ কেউ শুনে থাকবেন যাদের রোবোটিক্স নিয়ে পড়াশোনার ব্যাপক ইচ্ছা তাদের জন্য মাইক্রো কন্ট্রোলার হলো একেবারে শুরুর ধাপ তবে হ্যাঁ এদিক দিয়ে আগাতে হলে অবশ্যই পরিশ্রমী আর উদ্যমী হতে হবে যাদের উদ্ভাবনীর ক্ষমতা বেশি বিস্তর ইচ্ছা আছে র্যাপিডলি রানিং টপিকটি পড়াশোনা করা তাদের জন্য ট্রিপল ই দরজা সতা উন্মুক্ত টেলিকমিউনিকেশান যোগাযোগ নিয়ে কাজ কারবার মোবাইল ফোন কোম্পানিতে মাঝের কয়েক বছর ট্রিপল ই ইঞ্জিনিয়ারদের বিশাল চাহিদা ছিল আমাদের মতো দেশে নতুন নতুন নেটওয়ার্ক টাওয়ার কাভারেজ তৈরি সহ সমগ্র সিস্টেম ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে আছে বিপুল সংখ্যক ট্রিপল ই ইঞ্জিনিয়ার শুধু এক গ্রামীণ ফোনেই এখন কাজ করছে প্রায় পাঁচ হাজার প্রকৌশলী যার বেশিরভাগ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ব্যাকগ্রাউন্ডে যত নতুন নতুন টেকনোলজি আসবে তত চাহিদা এক্সপ্যান্ড করবে যারা নিজেকে একজন প্রতিষ্ঠিত টেলিকমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দেখতে চান তাদের জন্য অবশ্যই ট্রিপল ই কম্পিউটার আসলে এমন এক ব্যাপার যাকে কোনো কিছু থেকে আলাদা করা যাবে না ট্রিপল ই থেকে পড়ে পরবর্তীতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গিয়েছে এমন উদাহরণও আছে অনেক আপনি যদি প্রোগ্রামিং ভালো বোঝেন কম্পিউটারে ভালো দখল থাকে তবে ট্রিপল ই পড়েও আপনি খুব সহজেই সিএসি সাইডে ডাইভার্ট হতে পারবেন যাকে যা সোল্ড করে আর কি ট্রিপল ই পড়ছেন বলে যে আপনি প্রোগ্রামার হতে পারবেন না বা সফটওয়্যার বানাতে পারবেন না এমন ধারণা পুরোপুরি ভুল আপনি যদি ইলেকট্রনিক্সের পাশাপাশি সফটওয়্যার নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে ইচ্ছা করে তাহলে আপনি সহজেই ট্রিপল ই নিতে পারেন এখানে এই সূচক প্রচুর চাকরির বাজার নিয়ে আমি কোনো কথা বলবো না শুধু বলবো ট্রিপল ই হলো একটা এভার লাস্টিং সাবজেক্ট যতদিন পৃথিবী টিকে থাকবে ততদিন এর ডিমান্ড কমবে না দেশে থাকতে পারলে ভালো যদি তা সম্ভব না হয় আপনার জন্য আছে বাইরে যে পড়াশোনা করার অফুরন্ত ক্ষেত্র দেশ বিদেশে সব জায়গাতেই আপনার সম্মানজনক অবস্থান থাকবে চাকরি নেই হাজার হাজার স্টুডেন্ট হয়ে গেছে এমন শোনা কথায় কান দিতে যাবেন না আপনার যদি যোগ্যতা আর মেধা থাকে তবে ট্রিপল ই পড়ে আপনাকে একদিনও বসে থাকতে হবে না আপনি ঠিকই আপনার ডিজার্ভিং পজিশনে যেতে পারবেন আর স্যালারি এটাও বলবো না ইন্টারনেটে সার্চ দিলে জানতে পারবেন আমার নিজের মতামত হলো স্যালারির উন্মতনের চেয়ে বিষয়টার প্রতি আকর্ষণ থেকে ট্রিপল ইতে আসা উচিত